വെളിപാട് അധ്യായം ഇരുപത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ദൂതൻ ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അവൻ്റെ കയ്യിൽ പാതാളത്തിൻ്റെ താക്കോലും വലിയൊരു ചെങ്ങലയുമുണ്ട് അവൻ ഒരു ഉഗ്രസർപ്പത്തെ സാത്താനും പിശാചുമായ പുരാതന സർപ്പത്തെ പിടിച്ച് ആയിരം വർഷത്തേക്ക് ബന്ധനത്തിലാക്കി അതിനെ പാതാളത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് വാതിലടച്ച് മുദ്ര വെച്ചു ആയിരം വർഷം തികയോളം ജനതകളെ അവൻ വഞ്ചിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് തദനന്തരം അല്പസമയത്തേക്ക് അതിനെ അഴിച്ചു വിടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഞാൻ കുറേ സിംഹാസനങ്ങൾ കണ്ടു അവയിൽ ഇരുന്നവർക്ക് വിധിക്കാൻ അധികാരം നൽകപ്പെട്ടിരുന്നു കൂടാതെ യേശുവിനും ദൈവവചനത്തിനും നൽകിയ സാക്ഷ്യത്തെ പ്രതി ശിരച്ഛേദം ചെയ്യപ്പെട്ടവരുടെ ആത്മാക്കളെയും മൃഗത്തെയോ അതിൻ്റെ സാദൃശ്യത്തെയോ ആരാധിക്കുകയും നെറ്റിയിലും കയ്യിലും അതിൻ്റെ മുദ്ര സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യാതിരുന്നവരെയും ഞാൻ കണ്ടു അവർ ജീവൻ പ്രാപിക്കുകയും ആയിരം വർഷം ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി വാഴുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പുനരുത്ഥാനം മരിച്ചവരിൽ അവശേഷിച്ചവർ ആയിരം വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ ജീവൻ പ്രാപിച്ചില്ല ഒന്നാമത്തെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നവർ അനുഗ്രഹീതരും പരിശുദ്ധരുമാണ് ഇവരുടെ മേൽ രണ്ടാമത്തെ മരണത്തിന് ഒരധികാരവുമില്ല ഇവർ ദൈവത്തിൻ്റെയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെയും പുരോഹിതന്മാരായിരിക്കും അവർ അവനോടുകൂടെ ആയിരം വർഷം വാഴുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ആയിരം വർഷം തികയുമ്പോൾ സാത്താൻ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനാകും ഭൂമിയുടെ നാല് കോണുകളിലുമുള്ള ജനതകളെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ അവൻ പുറത്തുവരും ഗോഗ് മാഗോഗ് എന്നിവയെ യുദ്ധത്തിനായി അവൻ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടും അവരുടെ സംഖ്യ കടൽപ്പുറത്തെ മണൽത്തരികളോളമായിരിക്കും അവർ ഭൂതലത്തിൽ കയറി വന്ന് വിശുദ്ധരുടെ പാളയവും പ്രിയപ്പെട്ട പട്ടണവും വളഞ്ഞു എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അഗ്നി ഇറങ്ങി അവരെ വിഴുങ്ങി അവരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന പിശാചാകട്ടെ മൃഗവും വ്യാജപ്രവാചകനും വസിച്ചിരുന്ന ഗന്ധകാഗ്നി തടാകത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ടു അവിടെ രാപകൽ നിത്യകാലത്തേക്ക് അവർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടും ഞാൻ വെണ്മയേറിയ ഒരു വലിയ സിംഹാസനവും അതിലിരിക്കുന്നവനെയും കണ്ടു അവൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ നിന്ന് ഭൂമിയും ആകാശവും ഓടിയകന്നു അവയ്ക്കൊരു സങ്കേതവും ലഭിച്ചില്ല മരിച്ചവരെല്ലാവരും വലിയവരും ചെറിയവരും സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തുറക്കപ്പെട്ടു മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥവും തുറക്കപ്പെട്ടു അത് ജീവൻ്റെ ഗ്രന്ഥമാണ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾക്കനുസൃതം മരിച്ചവർ വിധിക്കപ്പെട്ടു തന്നിലുണ്ടായിരുന്ന മൃതരെ സമുദ്രം വിട്ടുകൊടുത്തു മരണവും പാതാളവും തങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നവരെയും വിട്ടുകൊടുത്തു അവരെല്ലാവരും താന്താങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികൾക്കനുസൃതം വിധിക്കപ്പെട്ടു മൃത്യുവും പാതാളവും അഗ്നി തടാകത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ടു ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ മരണം അഗ്നി തടാകം ജീവൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെടാത്തവരെല്ലാം അഗ്നി തടാകത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ടു Chapter 20 Then I saw an angel come down from heaven, holding in his hand the key to the abyss and the heavy chain. He seized the dragon, the ancient serpent, which is the devil or Satan, and tied it up for a thousand years and threw it into the abyss, which he locked over it and sealed, so that it could no longer lead the nations astray until the thousand years are completed. After this it is to be released for a short time. Then I saw thrones. Those who sat on them were entrusted with judgment. I also saw the souls of those who had been beheaded for their witness to Jesus and for the word of God, and who had not worshipped the beast or its image, nor had accepted its mark on their foreheads or hands. They came to life, and they reigned with Christ for a thousand years. The rest of the dead did not come to life until the thousand years were over. This is the first resurrection. Blessed and holy is the one who shares in the first resurrection. The second death has no power over these. They will be priests of God and of Christ, and they will reign with him for the thousand years. When the thousand years are completed, Satan will be released from his prison. 
He will go out to deceive the nations at the four corners of the earth, Gog and Magog, to gather them for battle. Their number is like the sand of the sea. They invaded the breadth of the earth and surrounded the camp of the holy ones and the beloved city. But fire came down from heaven and consumed them. The devil who had led them astray was thrown into the pool of fire and sulfur, where the beast and the false prophet were. There they will be tormented day and night for ever and ever. Next I saw a large white throne and the one who was sitting on it. The earth and the sky fled from his presence, and there was no place for them. I saw the dead, the great and the lowly, standing before the throne, and scrolls were opened. Then another scroll was opened, the book of life. The dead were judged according to their deeds by what was written in the scrolls. The sea gave up its dead, then death and Hades gave up their dead. All the dead were judged according to their deeds. Then death and Hades were thrown into the pool of fire. This pool of fire is the second death. Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the pool of fire.